அனைவருக்கும் வணக்கம் இதற்கு மேல் முழங்குவதற்கு என்னிடம் எதுவும் மிச்சம் இல்லை ஏறத்தாழ மூன்று மணி நேரமாக நீங்களும் எல்லாவிதமான தத்துவ விவாதங்களையும் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறீர்கள் இதையெல்லாம் அறிந்த உங்களிடம் நான் புதிதாக எதுவும் சொல்ல வரவில்லை நாம் பேச வேண்டிய இடம் வேறு பேச வேண்டிய மக்கள் இங்கே இல்லை அவர்கள் நாடு முழுக்க வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த மக்களுக்கு நடுவிலே இருந்துதான் நம் அன்பு கௌசல்யா வந்திருக்கிறார் அந்த மக்களுக்கு நடுவிலே இருந்துதான் இந்த சுவாதி மொட்டையடிக்கப்பட்ட பிணமாக அந்த தண்ணியிலே இருந்து எடுக்கப்பட்டிருக்கிறார் அந்த மக்களில் இருந்து ஒருவர் தான் நண்பர் எவிடன்ஸ் கதிரின் மனைவியாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார் அந்த மக்களுக்குள் இருந்து வருகிறவர்கள் தான் இந்த மாற்றத்தின் தூதுவர்கள் நண்பர்களே அந்த மக்களோடு நாம் பேச வேண்டிய இடத்துல இருக்கிறோம் சேரி பண்பாடு எத்தைய முற்போக்கானது பெண்ணியம் கற்றுக் கொடுக்காமலே அங்கே வாழ்முறையாக இருக்கிறது என்று தோழர் கதிரவர்கள் சொல்லும் பொழுது எனக்கு கேட்பதற்கு வியப்பாகவும் பெருமையாகவும் இருந்தது உண்மை பிற்படுத்தப்பட்ட சமூகங்களில் இருந்து வருகிற பெண்களுடைய பண்பாடு அது வல்ல என்னுடைய பெரியம்மாவுக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறில் திருமணம் நடந்து அவர் ஒரு விவசாய குடும்பத்தில் பிறந்த பிற்படுத்தப்பட்ட சமுதாயத்தில் பிறந்த பெண் என் அப்பாவின் தந்தை அதற்கு முன்னால் விதவையானவர் என் அப்பாவினுடைய அத்தை அஞ்சலை அம்மான்னு பேர் வெள்ளூர் ஊர் குழுமூர்ல இருந்து மூணு மைல் அந்த குழுமூர்ல வாக்கப்பட்ட அஞ்சல அம்மாயி குழுமூர் யார் ஊருன்னு உங்களுக்கு தெரியும் இந்த உலகத்துக்கே அடையாளம் காட்டி மக்கள் குழுமிய ஊர் குழுமூர் அனிதா என்கிற ஒரு புரட்சி பெண் பிறந்த ஊர் அந்த குழுமூரில் வாக்கப்பட்ட அந்த அஞ்சல அம்மாயி பதினாலு பதினஞ்சு வயசில் விதவையாகி அந்த அம்மாயி சாகும்போது தொண்ணூறு வயசு தொண்ணூறு வயது வரை விதவை தான் அந்த தொண்ணூறு வயசு வரைக்கும் எங்கள் அம்மாயி எப்படி பாட்டு பாடும் எங்கள் அப்பாவோட அத்தை அதனால் எங்கள் அம்மா அம்மான்னு கூப்பிடுவாங்க நாங்கள் அம்மாயின்னு கூப்பிடுவோம் அந்த அம்மாயி எப்பயுமே ஒரு ஒப்பாரி பாட்டு சொல்லணும்னா நிகழ்ச்சிகளில் சொல்லி இருக்கேன் என்ன இப்போ கேட்டாலும் செத்து போயிடுச்சு ஆனால் சாகிற வரைக்கும் அந்த ஒப்பாரியை சொல்லுவோம் அந்த வாக்கப்பட்டு போன இடத்துல அவங்க முன்னாடி அந்த தாலி அறுத்ததுக்காக பச்சை புடவை கட்டி பாசிமணி வளையலிட்டு பாவிகளே உங்கள் வாசலில் நான் பார்க்கறக்க சம்மதித்தேன் நீல புடவை கட்டி நெல்லுமணி வளையலிட்டு நீலிகளே உங்கள் வாசலில் நான் நின்னருக்க சம்மதித்தேன் இப்படி பாடிய அந்த பாட்டி தொண்ணூறு வயசு வரைக்கும் விதவையாகவே வாழ்ந்து தான் செத்தது அதுக்கு நேர் மாறாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டில் என்னுடைய பெரியம்மாவுக்கு விதவை திருமணம் நடந்தது விதவை திருமணம் ஊரே எதுக்குது பொங்கப்பானை படைக்கக்கூடாதுங்கிறாங்க கோயிலில் அந்த அம்மாயி எங்கள் அம்மாவோட அம்மா கூப்பிடுற டானாக்காரனை போலீஸ் அப்படின்னதுக்கப்புறம் பொங்கப்பானையை படைக்கிறாங்க ஊரில் அந்த பெரியம்மா அதற்கு முன்னால் விதவையாக இருந்தப்போ இது எந்த கலாச்சாரத்திலேருந்து இவங்கெல்லாம் வர்றாங்கன்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அந்த பெரியம்மா ஒரு ஒப்பாரி சொன்னாங்க அவங்க அப்பாவை பார்த்து எங்கள் தாத்தா உட்காந்தா சிவசிவா எந்திரிச்சா முருகா அவ்வளோ பெரிய பக்தர் அவர் மழை இன்னைக்கு பேயும் சொன்னால் பேயுமா அவருக்கு வானியல் தெரிஞ்சிருக்கலாம் ஆனால் அவர் நம்பினது நம்ம வார்த்தையை முருகன் காப்பாற்றுவார்னு அப்படி மழை பெய்யாட்டி அவர் உசுரை விட்டுருவாரோன்னு எல்லோரும் பயப்படுவாங்களாம் அவ்வளவு பெரிய பக்தர் அப்போ அந்த வீட்டில் வளர்ந்தவங்க எப்படி இருப்பாங்க அந்த பெரியம்மா அவங்க பாடினாங்க அப்பா அவங்க அப்பாவை பார்த்து சாமி பசுமாடு சாஞ்சி படுத்திருக்கோம் அதை தட்டி எழுப்பாம தடியால் எழுப்புனீங்களா கோயில் பசுமாடு குனிஞ்சு படுத்திருக்கோம் 
அதை கும்பிட்டு எழுப்பாம கோலால எழுப்பினீங்களா இது மாடு இந்த மாதிரி மாட்டை கும்பிட்டு அது ஒரு விவசாய கலாச்சாரமாக வளர பிற்படுத்தப்பட்ட சமூகங்களில் எல்லா வீட்டுக்கும் ஒரு பெண் தெய்வம் உண்டு அந்த பெண் தெய்வம் பெரும்பாலும் கண்ணியாக செத்த பெண்ணாக இருக்கும் அந்த கண்ணியாக செத்த பெண்ணுக்கு வந்து என்ன ஏன் செத்தாங்கன்னா ரெண்டே காரணம் தான் இருக்கும் ஒன்னே தெரியாம சேரிக்கு போய் அங்க வளர்ந்த வாழ்ந்த பெண்ணாக இருப்பாங்க இல்லைன்னா முஸ்லீம் குடும்பத்தில் போய் கண்காட்சியில் காணாம போய் சந்தையில் காணாம போய் அங்கேருந்து ஒரு இஸ்லாமிய குடும்பத்தால் வளர்க்கப்பட்டு திருப்பி இன்னொரு சந்தையில் தன் அண்ணன்மாரை கண்டுபிடிச்சு வந்து சேர்ந்த பெண்ணாக இருப்பாங்க அங்கே வளர்ந்த பொண்ணை அங்கே சாப்பிட்ட பொண்ணை அதான் இது ரெண்டு இடம் இந்த பக்கம் முஸ்லீம் தெரு இந்த பக்கம் சேரி இங்கே வளர்ந்த பொண்ணு அங்கே சாப்பிட்ட பொண்ணு இதை எப்படி நம்ம வீட்டில் வச்சுருக்கிறது அப்படின்னு அவங்கள வந்து கேழ்வரகு எடுமா அப்படின்னு கேழ்வரக குதிரில் இருக்கும் மரப்பெட்டியில் இருக்கும் உள்ளே வந்து கேழ்வரகு அள்ளுமா அப்படின்னு சொல்லி கேழ்வரகு அள்ள சொல்லி இறக்கி அப்படியே நெருப்பு வச்சுருவாங்களாம் அது கேழ்வரகும் எரியும் அந்த பொண்ணு கே நீங்கள் ஏறி வர பார்த்தா கேழ்வரகு வந்து காலை எப்படி இப்போ அது தெரிஞ்சவங்களுக்கு தான் தெரியும் கடுகில் கால் வச்ச மாதிரி அதுக்குள்ளேயே அந்த பொண்ணை கொ கொளுத்திடுவாங்க அல்லது வெட்டி கொண்டுடுவாங்க கழுத்து ஏதோ ஒன்று அதில் ஸ்பெஷலிஸ்ட்டுங்க அப்போ அந்த பொண்ணு சாகும்போது ஒரு சாபம் விட்டுட்டு போயிடும் அட பாவிங்களா நான் பாடி பரதேசி வீட்டில் பள்ளிப்புற வீட்டில் சோறு தின்னு நல்லா வளர்ந்து வந்தனே சொந்த ஊருன்னு சொந்த வீடுன்னு உங்கள் வீட்டுக்கு வந்து இப்படி என்னை பழுவாதமாக கொலை பண்ணுறீங்களே என்னை கொள்கிறீங்களே உங்கள் குடும்பத்தில் பிறக்கிற பொண்ணு நல்லா இருந்துருமா அப்படின்னு அந்த பொண்ணு ஒரு சாபம் விட்டுட்டு சாவும் அந்த பொண்ணு கூட பாருங்கள் சாபம் விடுறது இந்த நாசமாக போனவனுங்களை விடக்கூடாது நீங்களே நல்லா வாழ்ந்துருவீங்களா நீங்களாம் கை கால் விளங்காமல் சாவீங்க நீங்கள் கழுவுன கையில் சாப்பிட்டுட்டு சாவீங்க அப்படின்னு ஏதாவது ஒரு சாபம் விடுமா அதுவும் அந்த பொண்ணுங்களுக்கு ஒரு சாபம் விட்டுரும் இதை எங்கே ஞாபகப்படுத்துவாங்கன்னா கல்யாணம் பண்ணுறதுக்கு முதல் நாள் இந்த சாமிக்கு ஒரு படையல் போடணும் அந்த கல்யாணம் பண்ண போகிற பொண்ணு அந்த பொண்ணை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் எதுக்கு அது பொண்ணுக்கு சொல்லி கொடுக்குறது தெரியாமல் கூட இங்கே போய் சாப்பிட்டுட்டு நீ வந்துடக்கூடாது தெரியாமல் கூட அந்த தெருவில் போய் நீ வாழ்ந்துட்டு வந்துடக்கூடாது இப்படி பலி கொடுக்கப்பட்ட பெண்களை குலதெய்வங்களாக காட்டுகிற சமூகத்தில் இருந்து வந்து இந்த கௌசல்யா இந்த சுவாதி இவர்களெல்லாம் இந்த காதலுக்காக அவர்களுடைய மன உறுதியில் எப்படிப்பட்ட ஒரு இடத்திற்கு வந்தாங்க இந்த பெண்கள் மீது கொண்ட காதலால் இந்த நந்திஸ் அந்த இளவரசன் இந்த கோகுல்ராஜ் இந்த ஆந்திராவில் அந்த பையன் பிரணய் இவங்க யாரும் பார்த்தா ஒரு தோற்றத்தில் கூட நம்ம சொல்லுவோம் சில பேர் அந்த பையனை பார்த்தா நம்பி அனுப்ப முடியுமா சொல்லுவோமா இல்லையா பார்த்தாலே பையன் ரவுடி மாதிரி இருக்கான் அவனை போய் அப்படி பசங்களும் இல்லை இதில் கொல்லப்பட்டவர்கள் எல்லாருமே தோற்றத்திலும் படிப்பிலும் ஏதோ ஒரு வகையில் வாழ்க்கை நடத்தக்கூடிய தகுதி பெற்றவர்கள் ஆனாலும் அது முக்கியமில்லை இந்த எண்ணம் எங்கே உண்டாயிருக்கு அந்த மக்களிடத்தில் இந்த மாற்றத்தை நம்ம எப்படி பார்க்குறோம் இதை கண்டிப்பாக நான் பல செய்திகளில் சொல்கிறேன் ஆனால் ஒவ்வொரு தடவையும் அதை தப்பு தப்பாக தான் வரும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டாம் ஆண்டு ஒரு வன்னியர் சமூக பெண் அவங்க ஒரு என்ஜினியர் அவங்க ஒரு தாழ்த்தப்பட்ட சமூகத்து என்ஜினியர் பையனை திருமணம் பண்ணி வீட்டை விட்டு போயிட்டாங்க அப்போ அந்த பெண்ணை வந்து அவங்க அப்பா அம்மா நம்ம காவல்துறை எதுக்கு இருக்குன்னா அந்த பெண்களெல்லாம் மீட்டு ஒப்படைச்சிருவாங்க அப்படி ஒப்படைச்சிட்டாங்க அந்த பெண் என்ஜினியர் அப்போ காவல்துறை இப்படி அவங்க அப்பா அம்மாட்ட ஒப்படைச்சிட்டாங்கன்னா அந்த பையன் வந்து வழக்கு போட்டார் வழக்கு போட்டப்போ அந்த பெண் வந்து நீதிமன்றத்துக்கு வந்து நீதிபதிகள் கேட்டப்போ நீங்கள் யா என்னம்மா சொல்கிறீங்கன்னா இல்லைங்க அவர் என் கணவர் நான் வந்து அவரை திருமணம் செய்து கொண்டேன் நான் அவரோட தான் போவேன் அப்படின்னு அந்த பெண் சொன்னாங்க 
சொன்ன உடனே அந்த குடும்பத்துக்கு கோபம் வந்தது ஆனால் வந்து திருப்பி என்ன சொன்னாங்க அந்த பெண்ணுடைய அண்ணன்கள் வந்து என்கிட்ட வந்து கேட்டாங்க மேடம் நாங்கள் அந்த பொண்ணோட பேசணும் சரி நீங்கள் சாயங்காலம் வீட்டுக்கு வாங்க பேசலாம் ஏன்னா அப்போ இந்த மாதிரி பயம்லாம் கிடையாது அண்ணன் தானே அப்போ வந்து பேசலாம் வந்து எங்கள் முன்னாடியே உட்காந்து பேசுனாங்க என்னென்னோ சொல்லி பார்த்தாங்க அந்த பெண் கேட்கல கடைசியாக வந்து சரி நீ நம்ம வீட்டில் இருந்து போட்டதெல்லாம் கொடுத்துரு நான் எதுவும் கேட்க மாட்டேன் அப்படின்னு எழுதி கொடு அப்படின்னு கடிதம் எழுதி வாங்கிட்டு காதில் மூக்கில் இருந்த நகையை வாங்கிட்டு போயிட்டாங்க போயிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி தமிழ் சினிமா மாதிரி திடுக்கிடும் எதுவும் நடக்கலை போயிட்டாங்க அந்த பெண்ணும் வந்து கணவரோடு போயிட்டாங்க நல்லா வாழ்ந்துட்ருக்காங்க அதே மாதிரி வடசென்னையிலேருந்து ஒரு தேவர் சமூகத்து பெண் வந்து திருவள்ளூரில் ஒரு பையனை விரும்பி ரெண்டு பேரும் படித்தவங்க வேலை பார்க்குறவங்க இதே மாதிரி வழக்கு வந்தது அந்த பெண்ணுடைய குடும்பமும் வந்தாங்க எவ்வளோ அறிவுரை சொன்னாங்க நான் அதில் வந்து அந்த பெண்ணுடைய பெற்றோரோடு போனேன் அப்போ அந்த பெண்ணையும் கூப்பிட்டு அம்மா உனக்கு என்ன தோணுதோ சொல் உங்கள் அம்மாலாம் இப்படி வருத்தப்படுறாங்க நீ இங்கே வந்து எப்படி வாழ முடியும்னு கேட்குறாங்க ஏன்னா பெற்றோருக்காக போயிருக்கோம் அப்போ இதெல்லாம் சொல்லி நீதிபதி கேட்குறாங்க நான் தனியாக பேசணும் பேசுங்க நீதிபதி கிட்ட அந்த பொண்ணு சொல்லிட்டாங்க இல்லை நான் இங்கே தான் இருப்பேன் அப்படின்னு அப்போ அந்த பெற்றோரை கூப்பிட்டு எங்களையும் கூப்பிட்டு நீதிபதி சொல்லும்போது அந்த அம்மாவை கேட்குறேன் என்னம்மா உங்கள் பொண்ணு இப்படி சொல்லியிருக்காங்க நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்கன்னு அவங்களுக்கு ரொம்ப கோபம் வந்தது அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா அவள் கட்டியிருக்கிற புடவை வந்து நான் வாங்கி கொடுத்த புடவை அந்த புடவையெல்லாம் கழட்டி கொடுக்க சொல்லுங்க என்னங்க என்னம்மா கோர்ட்டில் வந்து இப்படி சொல்கிறீங்களே அப்படின்னா அந்த பொண்ணுக்கிட்ட எப்படி சொல்கிறதுன்னு தெரியல ஆனால் அந்த பொண்ணு வந்து இதை எதிர்பார்த்து அது மாமியார் புடவை ஒன்று எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கு ஏ அந்த அம்மாவோட பொண்ணு தானே ஏன்னா ஒரு சிலர் வந்து சில இந்த தீர்ப்பு வந்த பொழுது கௌசல்யா அந்த வார்த்தையை சொன்னதை பார்த்து ஏ டூ வந்து எங்கள் அம்மா அவங்களுக்கும் வந்து தூக்கு தண்டனை கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னதை கேட்டு சில பேர் வந்து என்கிட்ட ரொம்ப வருத்தப்பட்டாங்க என்னங்க என்ன இருந்தாலும் பெத்த தாயை அந்த பொண்ணு அப்படி சொல்லிடுச்சு அப்படின்னு நான் என்னென்னவோ சொல்லி பார்த்தேன் அவங்களுக்கு புரியல ஏங்க பொண்ணை வெட்டுறதை வேடிக்கை பார்த்த அம்மா தானங்க அப்போ அந்த அம்மா பொண்ணு அப்படி தானங்க இருக்கும் அவங்களுக்கே எப்படிங்க நீங்கள் நினைக்கிற இந்த மாதிரியான எண்ணமெல்லாம் வரும் அதுவும் பாதிக்கப்பட்ட பெண் வேறு அவங்கள்ட்ட எப்படி நீங்கள் இதை எதிர்பார்க்குறீங்க அப்படின்னு கேட்குற மாதிரி அந்த சூழ்நிலை ஆயிடுச்சு அப்போ அந்த பெண் வந்து அங்கேயே வழக்கறிஞர் அறைக்குள்ளே போய் பக்கத்தில் இருந்த பாத்ரூமில் அந்த புடவையை மாற்றிக்கிட்டு அதை துணிமணியெல்லாம் அம்மாட்ட கொடுத்துருச்சு அதுக்கு பிறகு ஒரு வேளை அவங்க நல்லா வாழ்ந்து திரும்ப சந்திச்சுக்கிட்டு அப்படி ஒரு வாய்ப்பு கூட இருந்திருக்கலாம் அதுக்கு பிறகு நான் ரெண்டு குடும்பத்தையும் சந்திக்கல ஆனால் அவங்கள எப்போயோ பார்த்தப்போ நல்லா இருந்தாங்க அவ்வளோதான் தெரியும் இது தொண்ணூற்றி ரெண்டில் தொண்ணூற்றி நாலில் நடந்த இந்த தமிழ்நாட்டில் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலிலிருந்து என்ன நடந்துக்கிட்டு இருக்கு இது எப்படி நடந்தது எங்கேருந்து நம்ம எங்கே வந்து நிற்கிறோம் இந்த பயணத்தை பற்றி நம்ம கொஞ்சம் யோசிக்க வேண்டாமா அப்போ எங்கே நம்ம வந்து முரண்பட்டு போயிட்டோம் திருப்பி 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 ஒருத்தர் ஒருத்தர் குறை சொல்கிறதும் குற்றம் சொல்கிறதும் எங்கேயோ எப்படி வந்து உள்ளே பூதுறாங்க தோழர் சாம்பியல் ராஜ் சொன்னார் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் இந்த இடத்துக்கெல்லாம் அழைக்காமலே வருகிற விருந்தாளிகள் யார் காவி குண்டர்கள்னு சொன்னார் எப்படி வந்து எப்படி உள்ளே வந்து அவங்க அதை கேப்சர் பண்ணுறாங்க நம்ம என்ன செய்கிறோம் நம்ம கூடவே இருக்கிறவர் அந்தாண்ட நகர்ந்தவொன்னு அவரை பற்றி குறை சொல்கிறோம் ரெண்டு பேர் சேர்ந்தால் அந்த இடத்துக்கு வராத ஒருத்தரை பற்றி குறை பேசுகிறோம் கூடவே வேலை செய்கிறவங்கள ஒரு சின்ன கருத்து மாறுபாடு வந்துட்டால் வச்சு எதிரி கூட அவ்வளோ திட்டு திட்ட மாட்டான் நம்ம திட்டம் சும்மா இருக்கிற அகராதியில் இருக்க சொல்லெல்லாம் போட்டு திட்டம் எங்களுக்கு அப்பயே தெரியுங்க பெரிய ஜோசியர்லாம் இருக்காங்க நம்ம கிட்ட இவ்வளவு போராடுகிற கௌசல்யா உட்பட எல்லாரும் இதே சமூகத்தில் வாழ்றவங்க நம்ம வாழ்நிலை சூழ்நிலை நம்முடைய சமூக பிரச்சனை இதில் ஒவ்வொருத்தர் கருத்து ஒரு மாதிரி வரும் உடனே தெரியுமா இது ஏன் அப்படி சொன்னாங்கன்னு ஜாதி புத்தி இப்போ ஜாதி புத்தின்னு சொல்கிறவன் யார் சொன்னாலும் தப்பு தானே யாரை சொன்னாலும் தப்பு தானே நம்மோடையே நிற்கிறவங்களையே பார்த்து நம்மால் அந்த வார்த்தையை சொல்ல முடியும்னா ஏன் சொல்கிறோம் அப்போ எப்படி நம்ம யார்கிட்ட போய் பேச போகிறது 
நம்ம எப்படி ஒற்றுமையை எங்க போய் பேசுறது இன்று காலையில் திராவிடர் கழக தலைவர் ஐயா ஆசிரியர் வீரமணி அவர்களுக்கு பிறந்த நாள் எண்பத்தி ஆறாவது பிறந்த நாள் அங்கே எழுச்சி தமிழர் தோழர் தொல் திருமாவளவனவர்கள் வந்து உரையாற்றினார் தோழர் முத்தரசன் அவர்கள் வந்து உரையாற்றினார் காலையில் பார்த்துட்டோம் இப்போ திருப்பி சாயங்காலம் இங்கே பார்த்துக்கிறோம் எல்லோரும் அப்பொழுது அவர் பேசும் பொழுது ஆசிரியர் அவர்களும் தோழர் திருமா அவர்களும் உடனடியாக இந்த ஏற்பாடு செய்யணும் இந்த மாதிரியான திருமணம் செய்து கொண்டவர்களுக்கு பாதுகாப்பு கொடுப்பதற்கு நாம் ஏற்பாடு செய்யணும் அப்படிங்கிறத பற்றி வேகமாக பேசினார்கள் தோழர் முத்தரசன் அவர்களும் அந்த கருத்திலே அவர்களோடு கலந்துரையாடினார் நாம் அப்படி ஆக்கப்பூர்வமாக பேச வேண்டிய நேரம் இது ஒருவரை ஒருவர் ஆதரித்து நம்பி உடன் நின்று பேச வேண்டிய நேரத்தில் இந்த மாதிரியான ஒரு படையே கலைப்பதற்கு பாம்பை விடுவதை போல ஒரு முற்போக்கு எண்ணத்தை கலைப்பதற்கு ஒரு சந்தேகத்தை விட்டால் போதும் படையை கலைக்கிற பாம்பை விட அது வேகமாக வேலை செய்யும் அப்படிப்பட்ட எண்ணங்களில் இருந்து நாம் மாறி நம்மை சரிப்படுத்தி கொண்டு ஒருங்கு ஒருங்கிணைந்து வேலை திட்டங்களை உருவாக்கி ரெண்டு வேலை நம்ம செய்யணும் நான் இங்கே ரொம்ப பேசக்கூடாதுன்னு நினச்சேன் ஏன்னா நான் நிறைய இடத்துல பேசிக்கிட்டே இருக்கேன் நான் பேசுகிற இடம் கல்லூரிகள் கல்லூரி மாணவர்கள் பெண்கள் அவங்கள்ட்ட பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் அண்ணல் அம்பேத்கரை பற்றி நான் உங்ககிட்ட வந்து பேச மாட்டேன் உங்கள்கிட்ட பேச வேண்டியது இல்லை ஒரு அம்மா வழக்குக்கு வராங்க தன் கணவரோட டாக்டர் ரொம்ப படித்தவங்க கணவரோட சொத்து எனக்கு இல்லையான்னு கேட்குறாங்க ஏன் இல்லை அப்படின்னா அது பரம்பரை சொத்து பரம்பரை சொத்து யார் யாருக்கு வருது அப்படின்னா மகனுக்கு வருது மகளுக்கு வருது மனைவிக்கு வரல அப்போ நான் முப்பது வருஷம் வாழ்ந்தது வேஸ்ட்டா அப்படிங்கிறாங்க கணவர் இவரே வே இந்தமாவே வேஸ்ட்டுங்கிறாரு அவங்க நான் வாழ்ந்தது வேஸ்ட்டான்னு கேட்குறாங்க ஆனால் இப்போ என்ன பிரச்சனை சொத்து அந்த மகள் கேட்குது எனக்கு கொடுப்பாங்களா மாட்டாங்களா மகளும் படித்த பொண்ணு என்ஜினியர் அம்மா டாக்டர் பொண்ணு என்ஜினியர் ரெண்டு பேரையும் வச்சு கேட்டேன் உங்கள் ரெண்டு பேருடைய சொத்துரிமைக்காக இந்த நாட்டில் ஒருத்தர் சட்ட அமைச்சர் பதவியே ராஜினாமா பண்ணார் தெரியுமா உங்களுக்கு நீங்கள் ரெண்டு பேரும் பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒருத்தர் தனி மனிதன் நான் பாராளுமன்றத்தில் போராடினார் உங்களுக்கு தெரியுமா தெரியாது யார் அவர் என்ன யார் யார் பேரையோ சொல்கிறாங்க திருவள்ளுவர் பேர் மட்டும்தான் வரல அவ்வளோ பேரை சொன்னாங்க அந்த ரெண்டு பேருக்கும் டாக்டர் அம்பேத்கருங்கிற பேர் வரல தெரியல அவங்களுக்கு சொல்கிறேன் நீங்கள் இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கங்க இதை இதுவரைக்கும் குடும்பம்னு நினச்சிங்க ஆனால் உங்கள் உரிமைக்குன்னு வரும்போதாவது தெரிஞ்சுக்கோங்க இதுக்காக போராடியவர் டாக்டர் அம்பேத்கர் அவருடைய சட்டம் இது இவ்வளத்துக்கப்புறம் அவர் கொஞ்சம் கொஞ்சம் விட்டுட்டு போனது அவர் கொடுத்த முழுமையான சொத்துரிமை சட்டத்தில் ஒரு பகுதியை தான் எடுத்துக்கிட்டாங்க அதில் உங்கள் பொண்ணுக்கு கிடைச்சிருக்கு உங்களுக்கு கிடைக்கல அவர் சொன்னதை ஒழுங்காக கேட்டிருந்தா அநேகமாக உங்களுக்கும் கிடைக்கக்கூட வழி இருந்திருக்கும் அதனால் அதுக்கு என்ன வழின்னு பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லும்போது இதை யார்கிட்ட பேசணுமோ அவங்கக்கிட்ட நம்ம பேசணும் அதை புரிந்து கொள்ளாதவர்களிடம் பேசணும் அந்த தொடர்ச்சியான உரையாடல் தான் இன்று நமக்கு தேவைப்படுகிறது ரெண்டாவது சட்ட பாதுகாப்பு சட்ட பாதுகாப்பு தேவைதான் ஆனால் சட்டம் மட்டுமே பாதுகாக்காது அதையும் புரிஞ்சுக்கோங்க சட்டம் மட்டுமே பாதுகாக்காது நம்ம எவ்வளவு இங்கே சொன்னாலும் மேடர் ஃபெயில்டு மேடர்ங்கிறது அட்டம்ப்டு மேடர் அவ்வளோதான் ஆனால் நம்ம தனி சட்டத்தில் யார் யாரையெல்லாம் குற்றவாளி ஆக்கலான்னா இது எல்லாமே நீதிபதியினுடைய வியாக்கியானத்தில் இருக்கு இன்டர்பிரிட்டேஷன் இந்த சாட்சியோட வாக்கு மூலத்தை இப்படியே எடுத்துக்கலாம் அப்படியே எடுத்துக்கலாம் ஆகையினால இது நம்ப தகுந்தது அல்ல அப்படின்னு ஜட்ஜி எழுதிட்டார்னா அப்புறம் அப்பீலில் போய் அஞ்சு வருஷம் காத்திருக்கணும் இதை இந்த சட்ட விளக்கத்தை வியாக்கியானத்தை நம்பி தான் நம்ம இருக்கோம் அப்படி இருக்கும் பொழுது ஆணவ கொலைகளை தடுப்பதற்கு ஒரு தனி சட்டம் வேணும் கண்டிப்பாக வேணும் ஏன்னு சொன்னால் இங்கே ஒரு கேள்வியை திரும்ப திரும்ப கேட்டாங்க சங்கருக்கு பதில் கௌசல்யா கொல்லப்பட்டிருந்தால் அப்படின்னு கொல்லப்பட்டிருந்தால் அது வெறும் கொலை அதில் அட்ராசிட்டிஸ் ஆக்ட் வராது அப்போ அட்ராசிட்டிஸ் ஆக்டிலேயே என்ன செய்யணும் இது தொடர்பாக இப்படி நடந்தால் அதையும் நாம் எஸ்சி எஸ்டி அட்ராசிட்டிஸ் ப்ரிவென்ஷன் ஆக்டில் கொண்டு வரணும் அப்படின்னு ஒன்று அதை அமெண்ட் பண்ணணும் 
அதை திருத்தணும் சட்டத்தை திருத்தணும் இதையும் அதில் உள்ள வர மாதிரி அது பெரிய வேலை ஏற்கனவே அதை நீர்த்து போகிற வேலையை தான் நீதிமன்றம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு இப்போ போய் நம்ம வந்து அதை திருத்தணும்னு சொன்னால் அது அவங்களுக்கு ரொம்ப சௌரியமாக போயிடும் அவங்களுக்கு ரொம்ப வசதியாக போயிடும் அப்போ அந்த வேலையை நம்ம செய்யக்கூடாது அப்போ தனிச்சட்டம் வரணும் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த தனிச்சட்டம் தான் இது எல்லாத்தையும் கணக்கில் எடுத்துக்கும் இந்த தூண்டி விட்டவங்க அவங்களெல்லாம் அது வந்து கண்டிப்பாக அதில் இணைக்கும் இணைக்கணும் அதுக்கு ஒரு சட்டம் வேணும் அந்த சட்டத்தை போடுறதுக்கு முதல்ல ஒரு ஆட்சி வேணும் ஒரு நாட்டுக்கு ஒரு ஆட்சி நடக்கணும் ஒரு நாட்டுக்கு ஏஜென்சி நடக்கக்கூடாது இல்லையா சென்ட்ரல் ஏஜென்சி அப்படின்னு ஒன்று போடுவாங்க நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அது மாதிரி தமிழ்நாட்டில் சென்ட்ரல் ஏஜென்சி நடக்குது இப்போ நமக்கு வந்து ஆட்சி வேணும் இந்த அடிப்படையில் நம்முடைய ஒத்த கருத்துக்களோடு நம்முடைய சமூகங்களோடு உரையாடுவோம் உறவாடுவோம் அவங்கவுங்களுக்கு வாய்ப்பு இருக்கிற இடங்களில் உங்களுடைய உறவுகள் மத்தியில் பேசுங்க ஜாதியை வெறுக்கிறோம் மனிதர்களை அல்ல ஜாதியை தான் வெறுக்கிறோம் எந்த ஜாதி வெறியாக இருந்தாலும் வெறுப்போம் எல்லா ஜாதி மனிதர்களையும் நேசிப்போம் அந்த மனிதர்களோட பேசுவோம் அந்த ம மக்கள் இருந்தாங்க இவ்வளோ காதல் திருமணம் நடந்திருக்கு அந்த மக்களோடு பேசுவோம் அதை தொடர்ந்து செய்வோம் அதுதான் நந்தீஸோ இன்னும் மற்ற எந்த ஜோடிகளை எடுத்தாலும் அவங்க வாழ்க்கைக்கு நாம் கொடுக்குற நியாயமான தீர்ப்பாக இருக்கும் இனி வருகிறவர்களுக்கு பாதுகாப்பாக இருக்கும் நன்றி வணக்கம்